நீங்க டெல்லியில் இருக்கிற விவசாயிக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைப்படுறீங்க இங்க இருக்கிற விவசாயிகள் மேலும் மேல் மாவில் போராடுற விவசாயிகள் மீது நீங்க எப்படி குண்டா சொல்ல மாட்டீங்க அமைதியான வழியில அவனுக்குரிய பட்டா நேரத்துல கொட்டகை அமைச்சு அவன் போராடி இருந்தா அவனை நீங்க வந்து குண்டர் சட்டத்துல கைது பண்றீங்க கேட்டா பண்டிங் பண்றாங்க இதை தானே பாஜக சொல்லுது பாஜகவோட பி டீம் இல்லைங்க திமுக பாஜகவின் வேறு வடிவம் தான் தமிழக வடிவம் தான் திமுக நான் பார்க்கிறேன் நாம் தமிழகத்திற்கு வந்து விவசாய சின்னம் கொடுக்க வேணாம் அதன் மேற்கொண்டு அதை அதை தொடர்ந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும் வாய்ப்பு இருக்கா சின்னம் நாம் தமிழகத்துக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் கூடுதலாக இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன நிலைப்படும் பாஜக தான் இந்த வேலையை கள்ளத்தனமாக புறக்கடை வழியாக இதை செய்திருக்கும் என்று நாம சந்தேகிக்கிறதை உறுதிப்படுத்துவதாக இப்பவே இதை நம்ம வந்து பாஜகவோட செயல் திட்டம் தான் சந்தேகிக்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சி அல்லது இதை போன்ற எந்த கட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாஜக நினைக்கிறதோ அந்த கட்சிகளின் முதுவில் குத்துவதற்கான ஏற்பாடு இதை நம்ம பார்க்கணும் எப்படி பதாகை வைக்கணும் பேக் டிராப் சொல்லணும் மின் பூலம் எப்படி வைக்கணும்னா கூட அதுக்கான மாதிரி தலைமையிலேருந்து அனுப்பப்படுது மின்ஞ்சல் மின்னஞ்சல் வழியாக தான் அனுப்பப்படுது அப்படி இருக்கும்போது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்புறதா சொல்லுறதே தவறு அனுப்பப்படலை கண்ணுக்கு முன்னாடியே அந்த வாக்குச்சீட்டில் தன்னோட கையில் வச்சுருந்து எழுத்து போகிற ஒரு பேனாவாக அந்த வாக்கை மாற்றி செல்லாத வாக்காக மாற்றி அது பாஜக வெற்றி பெற செய்கிற மாதிரி செய்கிறாங்கன்னா இவர்களிடம் நீங்கள் என்ன நேர்மை எதிர்பார்ப்பீங்க ஆளுங்கட்சியிலிருந்து இரண்டு வாக்கு வரும் நடுநிலையாளர்களுக்கே வாய்ப்பு இல்லாம ஆளுங்கட்சி நினைத்த நபர் தான் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியா வருவார்கள் செயல் திட்டத்தை சட்டமாகவே பாஜக கொண்டு வந்து செய்யுது அப்போ ஜனநாயக படுகொலையை சட்டபூர்வமாக செய்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் நீங்க நேர்மையாக உங்களுக்கு பலம் இருக்குல்ல சண்டைப்பட தகுதி இருக்குல்ல உங்ககிட்ட நேர்மை இருக்குல்ல நாங்க நம்பலங்க நீங்க நம்பதா வச்சுங்க நாங்க இந்த இவிஎம் மிஷின் நம்பல இவிஎம் மிஷின் கைவிட்டு வர்றதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல்னு நான் கேட்கிறேன் எந்த நோக்கத்திற்காக ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் தோற்றுவிக்கப்படணும் அந்த நோக்கங்களை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு அந்த மண்மேட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஊடக தர்மம் என்று பேசிக்கொண்டு இந்த கருத்து கணிப்புகளை வெளியிடப்படுகிறது இந்த கருத்து கணிப்புகள் கால் துப்ப வேண்டிய கருத்து கணிப்புகள் இங்கே வெளிநாடு போவாரு ஆனா மணிப்பூர்ல கலவரப்பு நடந்துருந்தது ஊரே பத்தி எறியுது எல்லாம் செத்துட்டு இருக்கான அங்க போக மாட்டாரு ஆனா வெளிநாட்டுல போவாரு இத பத்தி பேசணும் சொன்னோம்னா அன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு போக மாட்டாரு பாஜகவிற்கும் திமுகவிற்கும் கட்சி பெயர் அளவுல வித்தியாசம் இருக்குது தவிர கோட்பாட்டின் அளவில் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை இரண்டுமே பாசிச முதலாளிகளுக்கு ஆதரவான விவசாயிகளுக்கு எதிரான மோசமான பாசிச கட்சிகள் என்று தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எந்த ஒரு நிலைப்பாடு அதை மட்டும் ஒரு விதமான விமர்சிப்பது திமுக என்றால் வேறு தொழில் பேசுவது அதிமுக என்றால் பரிந்து பேசுவது பாஜக என்றால் கடந்து பேசுவது மற்ற நியாயங்களை மற்ற ஊழல்களை பேசுகிற ஐயா பழக்கருப்பே அவர்கள் ஏன் இந்த நாம் தமிழர் கட்சி குடிவாரியா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குது அதை ஏன் பேச டிஎன் மீடியா பார்வையாளர்களுக்கு தமிழ் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் நாம் தமிழர் கட்சியின் நடுவன் சென்னை மண்டல செயலாளர் வழக்கறிஞர் ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சிக்கு அவரை வரவேற்பு வணக்கம் ஐயா இப்போ நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் விவசாய சின்னம் மேல்முறையீடு நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறீங்க நாம் தமிழர் கட்சிக்கு அந்த விவசாய சின்னம் உறுதியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி விவசாய சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுமா அது கிடைக்கிறதுக்கான சூழல் எப்படி இருக்கு நீதிமன்றத்தில் அந்த முறையீடு நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க நிலவரம் என்ன நீதிமன்றத்துக்கு இன்னும் போகல இந்த முறையீடை வந்து நம்ம தேர்தல் ஆணையத்துல வச்சிருக்கிறோம் அதாவது சிம்பிள் டிஸ்பியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிம்பிள் டிஸ்பியூட் வந்து எங்க ரெய்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதாவது சின்னம் தொடர்பான தகராறு சிக்கல் எது இருந்தாலும் அதை எங்க நீங்க எழுப்பலாம் அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையத்துல எழுப்பலாம் அதை தொடர்ந்து நாங்க அந்த வாய்ப்பு இருப்பதை தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை இங்க 
தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திலையும் அதே நேரத்தில் அங்கே டெல்லியில் இருக்கிற தேர்தல் ஆணையத்திலையும் நாங்கள் மனுக்களை கொடுத்துருக்கோம் சின்னம் தொடர்பான சிக்கலை தகராறை நாங்கள் எழுதியிருந்தோம் டிஸ்பியூட்டை நாங்கள் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு மனுவை கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த மனுவில் உரிய உத்தரவு ஆணை பிறப்பிக்கப்படலைன்னா அதை தொடர்ந்து அந்த உத்தரவின் மேல உத்தரவு கொடுங்க நீங்க இது இது எங்களோட மனு மேல எந்த விதமான உத்தரவும் பிறப்பிக்காம இருக்கீங்க அதனால உடனடியா ஒரு உத்தரவை பிறப்பிங்க அப்படின்னு நீதிமன்றத்தை அணுகி ஒரு டைரக்ஷன் ஒரு வாங்க முடியும் ஒரு ஆணை வாங்க முடியும் அதன் பிறகு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் அப்படி பிறப்பிக்கப்படுற உத்தரவு நாம் தமிழ் சின்னுக்கு வந்து விவசாய சின்னம் கொடுக்கலன்னா அதன் மேற்கொண்டு அதை அதை தொடர்ந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆக டிஸ்பியூட் ஒன்று சான்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்து சின்னம் தொடர்பான தகராறு ஒன்று எழுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாங்கள் கொடுத்த மனுவின் அடிப்படையில் அதை உடனே விசாரித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கணும்னா அதற்காக நீதிமன்றத்தை இறங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதன் பிறகு உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகு அது நிறைவு இல்லைன்னா அதை தொடர்ந்து நாங்கள் உயர் நீதிமன்றம் போக வாய்ப்பு இருக்கு அதற்கு மேலே உச்ச நீதிமன்றம் போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இது போன்ற நான்கு வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து இருக்கு இப்பதான் வாய்ப்பு ஒன்னுல இருக்கிறோம் இன்னும் தேர்தல் விவரங்கள் அறிவிக்கவே நாள் அறிவிக்கவே இன்னும் மூன்று வாரங்கள் இருக்கு அதற்குள்ள இந்த உத்தரவு பிறப்பிப்பாங்க நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இது வந்து இந்த லீகல் ப்ராசஸ் எப்படி போகும் இந்த சட்ட நடவடிக்கை எப்படி போகும் அப்படின்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது வந்து ஒரு நாம் தமிழர் கட்சி சேர்ந்த பொறுப்பாளரா இல்லாம ஒரு வழக்கறிஞரா இந்த விஷயத்தை இப்படி கொண்டு செல்லலாம் அப்படின்ற புரிதலுக்காக நான் சொன்னேன் ஆனால் நாம் இந்த சின்னம் நாம் தமிழருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் கூடுதலாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த சின்னத்தில் பல தேர்தல்களை எதிர்கொண்டிருக்கோம் பத்தொம்போது இருபத்தொன்னு ரெண்டு இடைத்தேர்தல் ரெண்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் அது மாதிரி தொடர்ந்து பல தேர்தல்களும் நாங்கள் இதில் எதிர்கொண்டுட்டோம் இதன் அடிப்படையில் எங்களுக்கு நாலு ஏழு வாக்கு விகிதம் கூடிக்கிட்டே வந்திருக்கு அப்போ ஒரு சின்னத்துக்கு ஒதுக்குவதுக்கு முன்னாடி வேறு யார் யார் கேட்டிருக்கிறாங்க கொடுப்பதில் என்ன முன்னுரிமை முன்னுரிமை கொடுக்க காட்டப்பட வேண்டும்ன்றதுல கைட்லைன் இருக்குல்ல வழிகாட்டுகள் இருக்குல்ல அந்த வழிகாட்டுதல்கள் படி எந்த ஒரு கட்சி இதற்கு முன்ன அந்த சின்னத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சதவீத வாக்கு எடுத்திருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அதாவது ரெண்டு விதமான கட்சி இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி பதிவுனா யார் யார் போய் பதிவு செய்தாலும் ஒரு கட்சி பதிவு செய்து கொடுக்கணும் அது பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சினா ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கு சதவீதம் எட்டு சதவீத வாக்கு அல்லது பொதுவில் எட்டு சதவீத வாக்கு இல்லைனா ஆறு சதவீத வாக்கு மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஏழு சதவீத வாக்கு இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் எட்டு அந்த கட்சி வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி என்ற தகுதியிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு போய் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி ஆகுது இப்ப இந்த ஒப்பீட பார்க்கும் போது எதுக்கு முன்னுரிமைனா முதல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி அப்புறம் அதுக்கு சென்னம் உறுதி ஆயிடுது அதற்கு பிறகு பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளை இதற்கு முன்னமே களமாடி ஒரு சதவீத வாக்கு எடுத்திருந்தாலே போதுமானது அது மட்டும் இல்லாம தேர்தல்களை ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் வருமான வரி கணக்கு செலுத்தியிருந்து மூன்று தேர்தல்களை பார்த்துருக்கணும் மணிக்கு மூன்று ஆண்டு வருமான வரி கணக்கு செலுத்தி ரெண்டு தேர்தல்களை பார்த்துக்கணும் இருக்குது இந்த இந்த வழிகாட்டிகள் எல்லாத்தையுமே நாம் தமிழர் கட்சி நிறைவு செய்திருக்கிறது அப்படி நிறைவு செய்திருக்கிற பட்சத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சின்னமானது ஒதுக்கப்படும் பொழுது இந்த சின்னம் வேறொரு கேட்கிறாருன்னா இதற்கு முன்னே யார் இதை பயன்படுத்தியிருந்தா அவர்கள் இந்த வழிகாட்டிப்படி அந்த சின்னத்தை பெற தகுதியுடையவர்களா அப்படி தகுதியுடையவர்களாக இருந்தால் அவர்களை அழைத்து கேட்ட பிறகு அவர்களுக்கு முதல் வாய்ப்பு கொடுத்த பிறகு தான் இந்த இயற்கை இந்த நபருக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இயற்கை நீதின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அழைத்து கேட்பது அப்போ அதன் அடிப்படையில் வருது அந்த விதத்தில் நாங்கள் அழைத்து கேட்கப்படவில்லை ஒன்று இப்பொழுதும் இந்த சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறதானது அந்த பிஜேஏபி என்கிற அந்த கட்சியை சேர்ந்த சொல்கிறவர்கள் தவிர தேர்தல் ஆணைய அலுவல் பூர்வ வெளியீடுகளில் அஃபிஷியல் டிஸ்பிளேல அஃபிஷியல் கிராண்டில் இது எதுவுமே காட்டப்படல இந்த சின்னமானது இந்த கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படுதுன்னு அதோட வலைத்தளங்களில் கூட காணப்படல அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை கொடுத்து விட்டதாக அலுவல் பூர்வமாக அஃபிஷியலாக நம்ம வி கெனாட் கம் டு ஏ கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவிற்கு நாம் வர முடியாது அப்படின்றது தான் சட்டப்படியான நிலைப்பாடு ஆனால் பொது வழியில் பேசுகிறது அந்த கட்சிக்காரர்கள் பேசுகிறது வச்சு இந்த பி பிஜேஏபி இந்த பார்ட்டி அவர்கள்
அந்த கருத்து அந்த மனுவை நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நியாயப்படியும் வழிகாட்டிய நெறிப்படியும் எங்களுக்கு தான் ஒதுக்கி இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது எங்கள் நிலைப்பாடு அப்போ இந்த நிலைப்பாடை சரிபார்க்கும் பொழுது இல்லை நம்ம முறை அதாவது அலுவல் பூர்வமான தவறுகளை வந்து தேர்தல் ஆணையம் செய்து விட்டது அதனால் முறையாக நாம் தமிழர் கட்சிக்கு தான் ஒதுக்க வேண்டியது சரியானதாக இருக்கும் சட்ட நிலைப்பாடாக இருக்கும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிடும் என்று நாம் உறுதியாக நம்புகிறோம் அப்படி நான் உத்தரவிடலை நமக்கு அந்த சின்னத்தை கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வருதுன்னா இப்போ நம்ம என்ன நிலைப்பாடு பாஜக தான் இந்த வேலையை கள்ளத்தனமாக உரக்கடை வழியாக இதை செய்திருக்கும் என்று நாம் சந்தேகிக்கிறதை உறுதிப்படுத்துவதாக இப்போவே இதை நம்ம வந்து பாஜகவோட செயல் திட்டம் தான் சந்தேகிக்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த சின்னத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய நபர் ரெண்டு காரணங்கள் அடிப்படையில் நம்ம இதை யோசிக்கிறோம் இந்த சின்னத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய நபர் பாஜகவிலிருந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னு வெளியேறியவர் அவர் பிணக்கு காரணமாக முரண் காரணமாக அந்த கட்சியை விட்டு வெளியேறியிருக்கார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு எந்த விதமான தகவலும் இல்லை உறுதியான தகவல்களும் இல்லை அப்படி என்றால் இது பாஜகவே வெளியில் அனுப்பி தேவை நாம் தமிழர் கட்சிக்காகவோ அல்லது வேறு எந்த கட்சிக்காகவோ தேவைப்படும் நேரத்தில் இந்த தேர்தல் முக்தி என்று சொல்கிற நரி வேலைகளை செய்வதற்காக அமர்த்தப்பட்ட ஆளாக இருக்கலாம் என்று நம்ம சந்தேகிக்கிறோம் இன்னொன்று இந்த சின்னம் தொடர்பான சின்னம் கோரலாம் என்கிற ஒரு அறிவிக்கை அறிக்கை வந்தால் வந்து தான் சொல்கிறாங்க அது வந்து நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்னு வந்து தான் சொல்கிறாங்க அப்படி அது அன்றைக்கு வந்திருக்குன்னா பத்து மணிக்கு வந்திருக்குன்னா அதை பத்து பத்துக்குள்ள பத்து ஒன்றிலிருந்து பத்து ஒன்று பத்துக்குள்ள ஒரு நபர் அதை கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார் அந்த சின்னத்தை அப்படி என்றால் அவருக்கு மட்டும் இப்படி சின்னம் ஒதுக்கப்பட இருக்கிறது என்ற விவரம் எப்படி தெரியும்ன்ற கேள்வி இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது மற்ற கட்சிகளுக்கு தெரியாது அந்த கட்சிக்கு மட்டும் குறிப்பாக எப்படி தெரியுது என்றால் அது வந்து தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்தே இந்த தகவல் கசிவிடப்பட்டிருக்கிறது அல்லது வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு நாம் தமிழர் கட்சி அல்லது இதை போன்ற எந்த கட்சிகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாஜக நினைக்கிறதோ அந்த கட்சிகளின் முதுவில் குத்துவதற்கான ஏற்பாடு இதை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ நம்ம கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து இல்லை இல்லைங்க அது அலுவல் பிழை தான் எங்களோட அஃபீஷியல் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் டியூட்டியில் நடந்த குளறுபடி தான் இது மிஸ்டேக் தான் ஆஃபீஸ் மிஸ்டேக் தான் அதை நாங்கள் சரி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுகிறது ஒருவேளை சொல்லப்பட்டால் சொன்னபடி நடந்து எங்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டால் அது பரவாயில்ல குட்டியை விட்டு ஆழம் பார்த்த மாதிரி ஒரு தடவை ஆழம் பார்த்தாங்க நம்ம எதிர்க்கிறோன்றதுனால அதை மாற்றிக் கொடுக்கிறார்கள் என்று நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இல்லை நாங்கள் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் கொடுத்தது கொடுத்தது தான் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லுதுன்னா நம்ம அதை வந்து உள்ளங்கைக்கு யாரும் உள்ளங்கை புண்ணுக்கு கண்ணாடி வச்சு கை புண்ணுக்கு கண்ணாடி இருக்குன்னு வாங்க அதை போல் நம்ம இது ஒன்றும் வெரிஃபை பண்ணிலாம் பார்க்க தேவையில்ல இது பாஜகவோட நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கியை வீழ்த்துவதற்கான சதி திட்டம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ இன்றைக்கு நிலவரப்படி இன்னைக்கு நம்ம கொடுத்த மனு இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுக்காக ஆணைக்காக அவர்களுடைய முடிவுக்காக நிலுவையில் இருக்கிறது அது வரலன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு நாட்களில் அந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க சொல்லி நாங்கள் டெல்லி உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி அதற்கான ஆணையை பெறுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்தடுத்த கட்ட க நகர்வுகள் இருக்கும் ஒன்று உறுதியாக நம்புகிறோம் நியாயப்படியும் தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல் நெறிப்படியும் பார்த்தா அந்த சின்னம் எங்களுக்கு தான் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி ஒதுக்கப்படுவதற்குத்தான் சட்டப்படியான வாய்ப்பும் இருக்கிறது இப் ஒருவேளை இப்போது அந்த பிஜேஏபி என்று சொல்லக்கூடிய கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால் அது தவறான நடைமுறை அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து அதாவது நீங்க பாஜகவையும் தேர்தல் ஆணையத்தையும் இந்த சின்ன விவகாரத்துல குறை சொல்றீங்க ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் வந்து நாம் தமிழருக்கு நாங்க இந்த விவசாய சின்னத்தை வேறொரு கட்சிக்கு ஒதுக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொல்லி உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புனதாகவும் நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து அதுக்கான எந்த பதிலும் வரல அப்படின்ற ஒரு புகார் வந்து சொல்லப்படுது இது உண்மையா இல்ல எங்களுக்கு வரலையே இப்போ எங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டிருந்தா நாங்கள் அதுக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான மின்னஞ்சு பதில் கட்சி அறிவுறுத்துது பல தகவல்கள் பெறப்படுது இப்போ நாங்கள் இந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் போடுவோம்ல பதாகைகள்லாம் போடுறோம்ல இது எல்லாமே மின்னஞ்சல் மூலமாக பெறப்பட்டு தான் அனுப்பப்படுது ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம் பண்ணணும் எழுத்து பிழை இருக்குன்னா கூட நாங்கள் வாட்ஸ்அப் செயலி பயன்படுத்துறதுல மின்னஞ்சல் மூலமாக தான் அனுப்புவோம் ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் எப்படி பதாகை வைக்கணும் பேக் டிராப்னு சொல்லணும் பின் போல எப்படி வைக்கணும்னா கூட அதற்கான மாதிரி தலைமையிலேருந்து அனுப்பப்படுது மின்ஜல் மின்னஞ்சல் வழியாக தான் அனுப்பப்படுது அப்படி இருக்கும்போது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்புறதா சொல்லுறதே தவறு அனுப்பப்படலை நான் இன்னும் இப்படி சட்டப்படியாக கேட்குறேன் அதாவது சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தகவலை எப்படி
அப்படி அனுப்ப முடியாது சட்டப்படி அது செல்லத்தக்கதுல ஏற்கத்தக்கதுல நாங்கெல்லாம் கோர்ட்ல வழக்கு நடத்துறதுக்காக சிவில் வழக்குகள்லாம் நாங்கள் சம்பந்தம் அனுப்புறோமே மின்னஞ்சல் அனுப்புறோம் இல்ல வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறோமா இல்ல போன் நம்பர் அனுப்புறோமா முறையானது சட்டப்படியானது எது சரியானது என்றால் நீங்க எந்த தகவல் அனுப்பினாலும் பதிவு தபால ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் டியூ ஒப்புதல் அட்டையோடு தான் நீங்க அனுப்பணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் மின் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட அனுப்பிட்டா என் தகவல் தெரிவதுக்காக நான் சொல்றேன் அது ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கூடுதல் தொடர்பு சாதனமா பயன்படுத்தலாம் ஆனா முறையா நீங்க அனுப்பணும்னு உறுதிப்படுத்தணும்னா பதிவு தபால தான் அனுப்பணும் பதிவு தபால அனுப்பி அதுக்கான நாள் கொடுக்கணும் இத்தனை நாடுகளும் நீங்க பதில் சொல்லணும் அப்படின்றது சொல்லணும் அப்படி என்றால் ஒரு மின் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படலை ஒருவேளை அனுப்பப்பட்டிருந்தால் அது முறையான தகவல் சொல்றதெல்லாம் சட்டப்படி ஆகிடுச்சு இஸ் நாட் டியூ சர்வீஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் டியூ சர்வீஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சட்டத்தில் உள்ளபடி நான் சொல்றேன் எனவே அது தவறான நிலைப்பாடு அப்படி சொல்லப்படல நாம் தமிழருக்கான அந்த விவசாய சின்னத்தை வேறு ஒரு கட்சிக்கு வழங்கினதுல தவறு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம சண்டிகர்ல வந்து மேயர் தேர்தல் நடந்திருக்குது அந்த மேயர் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பும் வந்து யார் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்ற அறிவிப்பும் அறிவிச்சாங்க அந்த அறிவிப்புல பார்த்தா தேர்தல் ஆணையர் அந்த தேர்தல நடத்தக்கூடிய அதிகாரி இந்த தேர்தலை நடத்தக்கூடிய அதிகாரியை பாஜகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டிருக்கிறார் ஆம் ஆத்மியுடைய எட்டு வாக்குகளை செல்லாது அப்படின்னு தன்னுடைய அதிகார வரம்பை மீறி அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி பாஜகவினுடைய வேட்பாளரினுடைய வெற்றிக்காக அவர் வந்து உதவி இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு போய் இன்னைக்கு ஆம் ஆத்மியினுடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதன் மூலமா இந்த பாஜக வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாடு முழுக்க இது போன்ற தவறை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இன்னொரு பக்கம் இந்த இவிஎம் மிஷின் அப்படின்னு சொல்ற அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ஓட்டு போடுற மிஷின்லயே வந்து இவர்கள் தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சமீபத்துல பிசிக சார்பில் கூட ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினாங்க இந்த ரெண்டு விடயத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ பாஜக ஜனநாயக படுகொலையை தான் நிகழ்த்தும் அப்படின்றதுக்கு நீங்க யார்கிட்டையும் போய் கட்டியம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது ஜனநாயக படுகொலையை தான் இப்ப செய்யும் ஆனா அந்த படுகொலையை மறைவாக செய்யும் என்று நாம் நம்பி கொண்டிருந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த இந்த அட்டூழியங்களை அழிச்சாட்டியங்களை அநியாயங்களை மறைவா செய்யும் என்று நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நேரங்கள்ல இல்லை இல்ல நாங்க எவ்வளவு பெரிய பாதக செயலையும் நாங்க நேரடியா செய்வோம் இன்னும் நூறு பேர் இல்லை ஆயிரம் பேர் இல்லை உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போதே நாங்க செய்வோம் அப்படின்ற தொனியில இது நடந்திருப்பதாக தான் நான் பார்க்கிறேன் எங்க ஒரு தேர்தல் நடத்துகிற அதிகாரி ஒரு நீதிபதியை போல சம வாய்ப்புகளை கொடுத்து நடுநிலை வழுவாமல் நடந்து கொள்ளணும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதனாலதான் அவர் தேர்தல் நட நடத்தும் அதிகாரியை நம்ம நியமிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தான் நியமிக்கணும் ஆனா கண்ணுக்கு முன்னாடியே தான் விரும்புகிற ஒரு கட்சி அல்லது தன்னை எந்த கட்சி இந்த பொறுப்பில் நியமித்ததோ அந்த கட்சிக்கு சாதகம் செய்யும் விதத்துல கண்ணுக்கு முன்னாடியே அந்த வாக்குச்சீட்டுல தன்னோட கையில வச்சிருந்து எழுது போல ஒரு பேனாவால அந்த வாக்கை மாத்தி செல்லாத வாக்க மாத்தி அது பாஜக வெற்றி பெற செய்யற மாதிரி செய்யறாங்கன்னா இவர்களிடம் நீங்க என்ன நேர்மை எதிர்பார்ப்பீங்க இன்னொன்னு நீங்க சண்டிகர்ன்றது ஒரு சின்ன ஒரு நகரம் அவர் ஒரு ஒரு நம்ம சென்னை அளவுக்கு கூட இல்லை ஒரு சிறிய நகரத்திற்கு நீங்க இவ்வளவு தேர்தல் அநியாயங்கள்ல ஈடுபடுவீங்க வெற்றி என்று இது அடையறதுக்காக அந்த ஆணவத்தோட செயல்படுவாங்கன்னா இவங்க பாஜக நீங்க கற்பனை செய்து பாருங்க இந்த இந்திய ஒட்டுமொத்த இந்திய நிலப்பரப்புக்கான தேர்தலில் நம்ம என்ன நேர்மையை எதிர்பார்க்க முடியும்னு பாருங்க நீங்க இது வந்து இது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்னு வாங்கல அது போலதான் இந்த நிகழ்வு நீங்க இன்னும் ஆழமா பாருங்க எந்த எத்தனை விதமான ஜனநாயக படுகொலைகள் நடந்திருக்குன்னு பாருங்க தேர்தல் ஆணையமும் இந்திய அரசும் சேர்ந்து இது போல ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக செயல்படும் போது இப்ப நாம் தமிழர் போன்ற ஒரு சாதாரண சாமானியர்கள் தொடங்கின இந்த கட்சி இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்குது இப்ப இந்த மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சி போன்றவர்கள் மக்களை நம்பி இந்த ஜனநாயகத்தை நம்பி தேர்தல் களத்துக்கு வரும்போது இந்த மாதிரியான முறைகேடுகள் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற கட்சிகள் அதிகாரத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக இருக்காதா இதை எப்படி பாக்குறீங்க உறுதியா சவாலா தான் இருக்காது உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் வேண்டாம் நிச்சயமான சவால் தான் சாதாரணமா மக்களை அணுகிற விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு இந்த தேர்தல் செலவினங்கள் ஆரம்பிச்சு வாக்குக்கு பணம் கொடுக்கிற இந்த கட்சிகளை சமாளிப்பதில் ஆரம்பித்து இந்த சிக்கல்களையா தாண்டி இப்ப புதிதாக இந்த இவிஎம் மிஷின் என்கிற ஒரு பிசாசு அந்த சனி என்கிற ஒரு சவாலா வந்து நிற்குது 
ஆனா இதையும் விட்டு விட்டு நாம போயிட்டா இந்த மக்களை யார் காப்பாற்றுவார் இந்த விஷயங்களை யார் கொண்டு வந்து மக்களிடம் சேர்ப்பார் என்ற கேள்வி இருக்குல்ல நாமளும் இதில் கச்சப்பட்டு கொண்டு போயிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அவர்களுக்கு எதிர்ப்பை யார் செய்வார் இந்த மாற்று அரசியலை யார் சொல்ல முடியும் இதற்கான முயற்சிகளை யார் முன்னெடுக்க முடியும் என்ற கேள்வி இருக்குல்ல இப்ப அந்த கேள்விகளை சிந்தித்து பார்த்துதான் எந்த விலை கொடுத்தாவது எப்படி ஆகிலும் இந்த ஜனநாயகத்தை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்கிற தீராத தாகமும் எண்ணமும் வெறியும் இருக்கிறதுனாலதான் இதையும் தாண்டி தொடர்ந்து நாம இதை பய பயணிக்கிறோம் இல்ல பாஜக சேர்ந்தீங்க இதற்கு முன்னாடி இந்த காங்கிரஸ் அரசு இப்படி வந்து அரசியல் படுகொலை ஜனநாயக படுகொலை செய்யலையா செய்ததுங்க செய்யலன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரிந்து இந்த இந்த சுதந்திர இந்தியாவில விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில ஐயா டி என் சேஷன் என்கிற ஒரு மா மனிதனை தவிர வேறு எந்த தேர்தல் தலைவரும் முறையாக சட்டப்படியாக கட்சி சார்பு இல்லாமல் ஆட் ஆளுபவர்களின் விருப்பத்துக்கு ஈடு துணை போகாமல் செயல்பட்ட என்ற தேர்தல் ஆணையர்கள் எவருமே இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா அப்போ எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்காங்க ஆனால் என்னன்னா இதை நியமிக்கிற முறை இதற்கான ஆட்களை அமர்த்துகிற முறை இல்லை இதிலெல்லாம் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் சிந்திச்சது கொஞ்சம் யோசிச்சுது கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டது கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டது அதில் திருடுறதுலேயே அவன் கொஞ்சம் சம்சாரி திருட இவன் போகுபடி திருடுவாங்க இங்கே இந்த பக்கம் சென்ன பக்கம் சொல்லுவாங்க வந்து போகுபடி திருட அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்க என்ன பார்க்கலாம்னா எந்த தவறையும் சட்டப்படியா மாற்றிக்கிட்டு செய்யக்கூடிய தன்மை பாஜகவிற்கு இருக்கு அப்படின்றது நாம புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி நீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ம யோசனை பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ தேர்தல் கமிஷனரை யார் யார் நியமித்து கொண்டிருந்தார் பாத்தீங்கன்னா இதற்கு முன்பு பிரதமர் எதிர்கட்சி தலைவர் மூன்றாவதாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இவங்க மூன்று பேரும் தான் பேனல்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த எலெக்ஷன் சீஃப் சிஇசி என்று சொல்லக்கூடிய சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை நியப் நியமிப்பதில் அங்கம் வகித்து கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் இப்ப என்ன இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து என்ன மாத்துறாங்கன்னா பிரதம மந்திரி எதிர்கட்சி தலைவர் பிரதமரால் நியமிக்கக்கூடிய ஒரு கேபினெட் அமைச்சர் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் என்று சொல்லக்கூடிய தலைமை இந்திய தேர்தல் அதிகாரி நியமிப்போன்றாங்க அப்போ ஒரு ஓட்டு எதிர்கட்சி தலைவரோட ஓட்டு ஒரு ஓட்டு இதுக்கு முன்ன இருந்த முறை சொல்ற ஒரு ஓட்டு வந்து ஆளுங்கட்சி தலைவர் அதாவது பிரதமரோட ஓட்டு மூன்றாவதா இது சரியா எந்த பக்கம் இருக்கோ அது அந்த நபருக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி வாக்களித்து அந்த தேர்தல் ஆணையரை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி நியமிப்பாங்க இப்ப இது ஒரு சாய்வா போகுது நீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் ஒரு வாக்கு கொடுப்பாரு ஆளுங்கட்சியில இருந்து இரண்டு வாக்கு வரும் நடுநிலையாளர்களுக்கே வாய்ப்பு இல்லாம ஆளுங்கட்சி நினைத்த நபர் தான் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியா வருவாருங்கிறதுக்கான செயல் திட்டத்தை சட்டமாகவே பாஜக கொண்டு வந்து சேர்க்கு அப்போ ஜனநாயக படுகொலையை சட்டப்பூர்வமாக செய்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இதை தாண்டி நீங்க பாஜக விடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் இவிஎம் மிஷின்ல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எல்லோரும் அறிந்தது தொடர்ச்சியா பேசப்படுகிறது இன்றைக்கு வந்து தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறிய நாடுகள் என்று கருதப்படக்கூடிய யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யுனைடெட் கிங்டம்ஸ் ரஷ்யா ஜப்பான் ஜெர்மன் போன்ற உயர் தொழில்நுட்பத்தை கையாளக்கூடிய நாடுகளில் கூட இந்த வாக்கு எந்திர முறை இல்லை அப்போ என்ன அவெல்லாம் முட்டா பையனா அவெல்லாம் மூளை முட்டியில் வச்சுருக்கான் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் தலையில் இருக்கா அந்த கேள்வியும் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் அவன் ஏன் இந்த நடைமுறையை பயன்படுத்தலை எல்லா விதமான உயர் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்துறது அவர்களுக்கு பேப்பர் இல்லாமல் ஒரு எலெக்ஷனை கொண்டு வந்துட முடியுமா இல்லையா ஏன் அவர்கள் மட்டும் கொண்டு வராமல் ஏன் பாஜக மட்டும் இந்த செயல் திட்டத்துக்கு உயிரை கொடுத்து பாடுபடுத்துகிறது இந்த நம் இந்த இந்த முறையானது இந்த இவிஎம் முறையானது நம்பகத்தன்மை ஏற்றது நாம யாருக்கு வாக்கு செலுத்தோம் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு தொழில்நுட்பமா இருக்குது அதனால இதை நம்ம கைவிட வேண்டும் என்று இப்ப வந்து காங்கிரஸ் கூட கழுத்தறுத்துட்டு கத்துது அதற்கு கூட சரியான பதிலை இந்த தேர்தல் ஆணையம் தெரிவிக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறது அப்ப நீங்க எதை வேணா செய்யுங்க நாங்க டேம்பர் பண்ணிட்டோம் இவிஎம் மிஷினை நாங்க சொன்ன ரிசல்ட் தான் வரப்போகுது ஆனா நீங்க என்னன்னு கவனிச்சீங்கன்னா கருத்தியல் ரீதியா மக்களை வந்து பாஜக ஒருவேளை நீங்க இவிஎம் டேம்பர் பண்ணி வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இவிஎம் மிஷின்ல மிஷின்ல ஊழல் பண்ணி பாஜக வருதுன்னா அது பார்வை இல்ல இல்ல இவிஎம் ஊழல் மாதிரி இது தெரியக்கூடாதுன்னு நோக்கத்துக்காக என்ன பண்றதுன்னா எல்லா ஊடகங்களையும் கையில போட்டுக்குது எல்லா ஊடகங்கள்லயும் பாஜக தான் வரும் பாஜக முந்நூறு சீட்டு பிடிக்கும் முந்நூத்தி ஐம்பது சீட்டு பிடிக்கும் இது இது ஊடகங்கள் சொல்றது ரொம்ப நடுநிலையா இருப்பது போல ஒரு பாவலா காட்டி கொண்டு முந்நூறு சீட்டு வருங்க முந்நூத்தி ஐம்பது சீட்டு வருங்க இருநூத்தி எண்பது வருங்க வேறு வேறு
பாஜக வராது என்கிற ஒரு நிலைப்பாடை சொல்லவே இல்லை ஏன் சொல்லல அப்ப மண் மண் மக்களோட மண்டைக்குள்ள பொது மனிதர்களுடைய எண்ணத்துல இந்த கருத்தை அவங்க திணிவிக்கிறாங்க திணிக்கிறாங்க அப்ப என்ன எல்லாருக்கும் பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்ல என்ன ஒரு கருத்தோட்டம் வரும்னா ஏமா ஏற்கனவே பேசுறது தானேப்பா பாஜக தான் வரும் தானேப்பா எல்லாரும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்ப பாஜக தான் வந்திருக்குன்றது நம்ம சொல்லுவோம் நாங்களே பேசுவோம் ஆனா வந்தது எதுவாக காரணமா இருக்கும்னா இந்த இவிஎம் மிஷின்கள் தான் காரணமா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க நேர்மையான உங்களுக்கு பலம் இருக்குல்ல சண்டை போட தகுதி இருக்குல்ல உங்ககிட்ட நேர்மை இருக்குல்ல நாங்க நம்பலங்க நீங்க நம்பதா வச்சுங்க நாங்க இந்த இவிஎம் மிஷின் நம்பல இவிஎம் மிஷின் கைவிட்டு வர்றதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல்னு நான் கேட்கிறேன் அப்ப நான் வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கும் போது இதை செட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரியுது இன்னொன்னு இந்த கருத்து கணிப்பு போன்ற ஒரு காரி துப்ப வேண்டிய வேலை எதுவுமே கிடையாது ஏங்க நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற ஒரு இடத்துல பல நூறு கோடி வாக்காளர்கள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசத்துல ஒரு கோடி வாக்காளர்கள்கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் எடுத்துட்டு அதுவும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்றான் எடுத்துட்டு இன்னார் தான் வருவான் அன்னார் தான் வருவான்றது எப்படி சரியாக இருக்கும் ஒண்ணு இன்னொன்னு தேர்தல் களம் எப்பங்க சரியா முடிவாகும் எப்ப வந்து தேர்தல் இன்னார் தான் செலுத்த முடியும் இன்னார் தான் வருவான்றது எப்பவும் தேர்தல் வாக்களிப்பதற்கு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் மூடு செட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் சரியா சொல்ல போனா நடுநிலையாளர்கள் இருக்காங்களே இந்த நடுநிலையாளர்கள் எப்ப வாக்கு யாருக்கு செலுத்துறது முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த கடைசி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறுத்திட்டு இருக்கோம்ல அப்பொழுதுதான் நடுநிலையாளர்கள் எல்லாத்தையும் ஆய்ந்து பார்த்து யாருக்கு வாக்கு செலுத்தணும்னு முடிவு பண்ணுவாங்க பாஜக கட்சியில் இருக்கிறவங்க பாஜக காங்கிரஸ் இருக்கிறவங்க காங்கிரஸ் திமுக இருக்கிறவங்க திமுக இன்று இந்த நிரந்தர வாக்குகள் தவிர இந்த பொதுப்படையா வாக்கு செலுத்தவர்கள் இந்த ரெண்டு மூணு நாட்கள் தான் வாக்கு செலுத்துவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில தான் அது முடிவாகும் ஆனா இப்ப என்ன ஒரு இந்த கருத்து கணிப்புன்னு இந்த நாசகர திட்டத்தினால என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்கதான் வருவாங்கன்னு ஒரு கருத்தாக உண்டு பண்ணிட்டா மக்களுக்கு ஒரு 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 ஈழி சிந்தனை இருக்குல்ல நம்ம ஓட்டை எதுக்கு போ வாக்களிக்கிறது தோத்துப்புற கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறது வீண் எதுக்கு போ பண்றது எது கட்சி ஜெயிக்குமோ அதுக்கே வாக்களிச்சிடலான்ற ஒரு அந்த கருத்தோட இந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கும் என்று ஏற்கனவே மண்டைக்குள்ள திணிக்கப்பட்ட தகவல் அடிப்படையில எந்த கட்சியை ஜெயிக்கும் என்று கருத்து கணிப்பு சொல்றதோ அந்த கட்சிக்கு வாய்ப்பு வாக்களிப்பதற்கான உளவியல் வாய்ப்பு வந்துட்டுதா அப்போ இது போன்ற திட்டங்களை எந்த அரசும் தடை செய்யணுமோ வேண்டாம் மாறாக இதை எல்லா ஊடகங்களும் தூக்கி பிடிக்கிறது ஏன் கருத்து கணிப்பை கூடாது என்று எந்த ஊடகமும் பேசவில்லை மாறி எதனா பேசுதா இவங்க ஜெயிக்கும் இவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க இவங்க சொல்ற கருத்து கணிப்புல தவறு என்ற வியாக்கியானங்களை பேசுவாங்களே தவிர இந்த ஊடகங்கள் கருத்து கணிப்பு என்றே ஒரு தேவையில்லை அது வந்து ஜனநாயகத்தை கொலை செய்கிறது என்ற பார்வையே ஊடகங்கள் இல்லை காரணம் என்னன்னா ஊடகங்களுக்கு இருக்கிற இந்த செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்கிற பெரிய கோர பசி அகோர பசி அசிங்கமான பசி இந்த பசியினால தங்களுக்கு செய்தி வேண்டும் தேர்தல் வருகிற வரை ஏதாவது ஒரு செய்தியை போட்டு மின்னுட்டு இருக்கணும் அதனால ஒரு பெர்செப்ஷன் உருவாக்கணும் இந்த அந்த இந்த செய்தி மக்களை பார்க்க வச்சாதான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க பார்த்தாதான் இந்த கேவலமான இழிவான விளம்பர வருமானத்தை அடைய முடியும் என்கிற நோக்கத்திற்காக எந்த நோக்கத்திற்காக ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டனும் அந்த நோக்கங்களை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு அந்த மண்மேட்டில் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு ஊடக தர்மம் என்று பேசிக்கொண்டு இந்த கருத்து கணிப்புகளை வெளியிடப்படுகிறது இந்த கருத்து கணிப்புகள் காரி துப்ப வேண்டிய கருத்து கணிப்புகள் இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இப்ப இந்த டெல்லி பஞ்சாப் விவசாயிகள் டெல்லி அந்த கோட்டையை நோக்கி மிக கடுமையான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து இருக்கிறாங்க அதே சமயம் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவா தமிழ்நாடு விவசாயிகளும் தமிழ்நாடு அரசும் கூட ஆதரவா அறிக்கை தந்திருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன குற்றச்சாட்டு சாட்டுறாங்கன்னா மேல்மா சிப்காட்டு விவசாயிகள் சென்னையில நம்மளுடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்திக்கிறதுக்காக வராங்க ஆனால் அந்த விவசாயிகள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறையால் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னைக்கு வேளாண்மை பட்ஜெட் வந்து நேற்று அறிவிச்சாங்க அந்த வேளாண்மை பட்ஜெட்ல வந்து உழவரை உயிராக நினைக்கிறோம் அப்படின்னு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பேசியிருக்கிறார் இந்த முரண்களை எல்லாம் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க என் தாயை பழிக்காத ஏதாவது வேசிக்கு பிறந்தவனே சொன்னேன் அது போல முற்று முழுக்க முரணான கருத்துக்களை தான் நான் இதை பார்க்கிறேன் எங்க நீங்க டெல்லியில் இருக்கிற விவசாயிக்கு இவ்வளவு கரிசனப்படுறீங்க இங்க இருக்கிற விவசாயி மேல மேல் மாவுல போராடுற விவசாயிகள் மீது நீங்க எப்படி குண்டர் சட்டம் போடுறீங்க இங்க இருந்து நீங்க போய் எங்கெங்க இங்க இருந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற டெல்லி நடத்துற விவசாயிகளுக்கு நீங்க நேசக்காரம் நீட்டுறீங்கன்ன
இப்போ லக்கிம்பூர்ல விவசாயிகள் போராட்டத்துல ஜீப் உடையத்தான ஒரு பொறுக்கி இன்னுமே அவங்க மேல கேஸ் முடியாம இருக்குது அந்த பொறுக்கிக்கும் இப்ப இந்த செயல்பாட்டுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அவன் பொண்ணா நீங்க குண்ட தடுப்பு தடுப்பு சென்டர்ல ஏழு விவசாயிகளை போடுங்க நீங்க வந்து விவசாயிகளோட காப்பாடு காப்பு நலன்களை காப்பீங்க நீங்க சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் நீங்க கேட்கணும் நான் கேட்கிறேன் போன முறை விவசாய பட்ஜெட் போட்டாங்க பட்ஜெட் போட்டாங்க விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்கினாங்கல்ல அதை பற்றி ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்க சென்ற ஆட்சியில் இருந்ததை விட இந்த ஆட்சியில உர மானியம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா சொல்லுங்க உரத்து கொடுக்கறதோட அளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா சொல்லுங்க பயிர் காப்பீட்டு கடன் இல்லவே பயிர் காப்பீடு திட்டமே இல்லையா இருக்குதான் சொல்லுங்க நாம் நம்ம நாம கேட்டோம் விவசாயிகள் கிட்ட பயிர் காப்பீடு என்று ஒன்று இல்லாம இல்லாம போயிடுச்சு இந்த வெள்ள காலங்களில் பயிர் காப்பீடு கொடுக்கப்படவே இல்லை பயிர் கா நஷ்டஈடும் கொடுக்கப்படலை ஆனால் போன ஆட்சியில் கூட கொடுக்கப்படுது அப்போ நீங்கள் வந்து படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது ராமர் கோயில்னு சொல்லணும் அது போல் முரண்பட்ட நிலைப்பாடை தான் திமுக எடுக்குது அடுத்தவங்களுக்கு வரும்பொழுது ரொம்ப பரிதாபம்ன்றது பேசுகிறது இங்கே இந்த இந்த விவசாயிகளுக்கு நடத்தா குண்டை சட்டம் போடுறது என்னங்க கேட்டாங்க மேல்மாலை என்ன கேட்டோம் சொல்லுங்கள் எதனா ஒரு ஒன்று தவறாக கேட்டானா சட்டத்தை கையில் எடுத்தானா போராட்டம் பண்ணும்போது எங்கனா தகராறு போடானா பஸ்ஸை உடைச்சானா எதனா எரிச்சானா அரசு பொருள்களுக்கு சேதம் விளைவிச்சானா ஏதாவது ஒரு தவறு சொல்லுங்க அமைதியான வழியில அவனுக்கு உரிய பட்டா நிலத்துல கொட்டகை அமைச்சு அவன் போராடி இருந்தா அவனை நீங்க வந்து குண்டர் சட்டத்துல கைது பண்றீங்க கேட்டா பண்டிங் பண்ணாங்க இதை தானேங்க பாஜக சொல்றது பாஜக தானே சொல்றது இது வந்து ஊக்குவிக்கப்பட்ட வெளிநபர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட போராட்டம் அவர்களால் பண்டிங் செய்யப்பட்ட நிதி அளிக்கப்பட்ட போராட்டம் சொல்றது உங்களுக்கும் பாஜக இருக்கிற பாசிசங்கத்துக்கும் திமுக இப்ப இந்த போர பாசிசம் என்ன வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டுட்டீங்க உண்மையிலே நீங்க அக்கறை உள்ளவரா இருந்தா நீங்க மேல் மாவுல சிப்காட்டுக்கு நீங்க நிலம் எடுக்க கூடாதுல்ல உண்மையில ஏங்க நான் போய் பாத்துருக்கேங்க அந்த பகுதி விவசாயம் செழிக்க கூட பகுதிங்க இங்க நீங்க எடுத்துங்க இப்போ விமான நிலையத்துக்கு எடுக்கிறாங்களா நீங்க முப்போக விளைவிக்கலாம் அவ்வளவு ஏற்றி ஏறி பாசம் உடைய இடங்க அது அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல நீங்க நாலாயிரம் ஏக்கர் நாலஞ்சாயிரம் ஏக்கர் எடுக்கிறீங்க மேல்மா திட்டம் எடுக்கிறீங்க இந்த தமிழக அரசு பதவி ஏற்ற இந்த கொஞ்ச காலத்துல கிட்டத்தட்ட அரை லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் வந்து திட்டங்கள் என்ற பேரால் விவசாயிகிட்ட இருந்து கை கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அல்லது விவசாயம் பண்ண விடாமல் நிறுத்தப்பட்டிருக்குது நீங்க வந்து நெய்வேலி நிலக்கரி இந்த விமான நிலைய திட்டம் சிப்காட்டு வந்து மேல்மா சிப்காட்டு திட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வந்து மருத்துவ பூங்கா இப்படி தொடர்ச்சியா பெரிபாளையம் அருகே ஒரு இன்னொரு சிப்காட்டு இப்படி தொடர்ச்சியா கிட்டத்தட்ட அரை லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை நீங்க பறிக்கிறீங்க நீங்க வந்து இப்ப வந்து விவசாயி மேல வந்து பரிதாபப்படுவீங்க உங்க இந்த லட்சணம் தெரிஞ்சது தானே இப்ப போன மாசத்து போன வாரத்துல தான் வந்து மீனவர் நலனுக்காக போராட்டம் தாங்க ஏன் இவ்வளவு நாள் நடத்துல நான் கேட்டிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதம் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் இதே போராட்டத்துக்காக துணை நின்று மேல்மாவுல போராட்டம் செய்தாரா இல்லையா எந்த குண்ட சட்டத்தால கைது செய்யப்பட்டாரோ அருள் என்பவர் அவரோடு மேடையை பகிர்ந்து கொண்டு இந்த மேல்மா திட்டத்திற்கு இந்த சிப்காட் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாரா இல்லையா நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இந்த வடிவேல் பட்டம் மாதிரி அது போன வாரம் அது போன மாசம் இந்த மாசம் இல்லை நான் கேட்கிறேன் ஆட்சியாளர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அசிங்கம் இருக்காதா சிந்திக்க மாட்டேங்களா இவ்வளவு வெட்ட வெளி வெளிச்சமா இவ்வளவு ஒரு இரட்டை நிலைப்பாடு எடுக்குமே சாதாரண மான உணர்வு உள்ளவர்கள் கூட இது புரியுங்க அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா இது திமுக நிலைப்பாடு ஓரமான பாசிச நிலைப்பாடு என்பது நம்ம புரிந்து இல்ல இப்ப விவசாயிகள் முதலமைச்சரை சந்திக்கணும்னு வர விவசாயிகளை கூட சந்திக்க விடாம காவல்துறை தடுத்திருக்குது அதே தாங்க பாஜக இவரு நம்ம பிரதமர் மோடி பண்ணுவார்கள் நடிகைகளை சந்திப்பாரு விளையாட்டு வீரர்களை சந்திப்பாரு மற்ற எல்லாரையும் சந்திப்பாரு இங்க இருந்து வெளிநாடு போவாரு ஆனா மணிப்பூர்ல கலவரப்ப நடந்து இருந்தது ஊரே பத்தி எறியுது எல்லாரும் செத்துட்டு இருக்காங்க அங்க போக மாட்டாரு ஆனா வெளிநாட்டுல போவாரு இத பத்தி பேசணும்னு சொன்னோம்னா அன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு போக மாட்டாரு இதற்கும் ஐயா ஸ்டாலின் அவருடைய நிலைப்பாடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது பாஜகவோட பி டைம் இல்லைங்க திமுக பாஜகவின் வேறு வடிவம் தான் தமிழக வடிவம் தான் திமுக நான் பார்க்கிறேன் பாசிசத்தோட தமிழக வடிவம் தான் நான் இப்ப பாஜ திமுக என்று நான் பார்க்கிறேன் பாஜகவிற்கும் திமுகவிற்கும் கட்சி பெயர் அளவுல வித்தியாசம் இருக்குதே தவிர கோட்பாட்டின் அளவுல எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை இரண்டுமே பாசிச முதலாளிகளுக்கு ஆதரவான விவசாயிகளுக்கு எதிரான மோசமான பாசிச கட்சிகள் என்று தான் நாங்க பார்க்கிறோம் நாம் தமிழர் பார்க்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கிற மாநில நிர்வாகி சாட்டை துரைமுருகன் வந்து ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து ஆதரிச்சு பேசுறார் ஜி ஸ்கொயருக்காக பரிந்து பேசுறார் ஜி ஸ்கொயரிடம் இருந்து சாட்டை துரைமுருகனுக்கு
ஒரு சில தகவல்களை வைத்து ஒரு சில காணொலிகளை நானுமே ஒரு சில நிலைப்பாடு எடுத்து பேசுறேன் சில இன்னொரு சவுக்கு சங்கர் அவர்களே வேறு வேறு நிலைப்பாடு எடுத்து பேசுறார் நம்ம பார்க்கிறோம் திமுகவை ஒரு காலத்தில் ஆதரித்தார் இப்பொழுது திமுகவை எதிர்த்து பேசுகிறார் அப்புறம் அதிமுகவை எதிர்த்து பேசியிருந்தார் முன்பு இப்ப அதிமுகவை ஆதரித்து பேசுகிறார் சில சமயம் பாஜகவை கூட அவர் ஆதரித்து பேசுகிறார் நம்ம பார்க்கிறோம் காங்கிரஸ் கூட அவர் பேசுகிறார் அப்படி மாற்றி மாற்றி பேசும்போது நாம நாம அதை ஏன் கடந்து போக நினைக்கிறோம் என்றால் வெறும் ஊடகவியலாளர் அவருக்கு கட்சி என்றோ கோட்பாடு என்றோ கிடையாது இன்னொன்று பார்க்கிறேன் சவுக்கு சங்கரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு எனக்கு எந்த விதமான முரணும் இல்லை நான் அதை விரும்புவதும் இல்லை ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு அறிவு நேர்மையற்ற விதத்துல அவர் நடந்து கொள்கிறார் அறிவு நேர்மை என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா அவர் வந்து தவறான தகவல்களை பேசுறாரு காசு வாங்கிட்டு பேசுறாரு இது போன்ற தகவல்களை நான் சொல்லல ஒரு பொது வெளியில பாமகவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று பேசுறார் ஊடகத்துல தேமுதிகவுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு என்று பேசுறார் ஆனா நாம் தமிழருக்கு எந்தவித வாய்ப்புமே இல்லாத மாதிரியும் ஒரு நக்கல் தொழிலும் ஒரு கிண்ட தொழிலும் பேசுறாருல்ல அப்ப அது வன்மத்தை காட்டுது அறிவு நேர்மை உடைய எவரும் அப்படி பேச முடியாது அறிவு நேர்மை உடைய நீங்க உள்ளதை உள்ளதுன்னு பேசுங்க நீங்க எங்களை விமர்சிங்க எங்களை பற்றி எந்த கருத்தையும் வைங்க ஆனா விமர்சன பாரில் வைங்க நையாண்டி நக்கல் பண்றீங்கல்ல அது வந்து அறிவு இருக்கத்தக்கது நீங்க அப்படி பண்றீங்கன்னா நீங்க மற்றவர்களும் அதே அளவு போல நீங்க அவரை விமர்சிச்சீங்கன்னா நாம அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை நம்ம ஏற்க முடியல அவர் அப்படித்தான் அப்படின்னு ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு என்று ஒரு நிலைப்பாடு அதை மட்டும் ஒரு விதமாக விமர்சிப்பது திமுக என்றால் வேறு தொழில் பேசுவது அதிமுக என்றால் பறிந்து பேசுவது பாஜக என்றால் கடந்து பேசுவது என்று ஒன்று ஒரு ஒரு கட்சிக்கு ஒரு நிலைப்பாடு வைத்திருக்கார்ல அதை நம்ம அறிவு இருக்கிறோம் அது சவுக்கு சென்ற மட்டும் இல்ல இன்னும் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப ஐயா ஆஹ் பழக்கருப்பையா தமிழர்கள் மனுவின் போனவங்களும் அறிவு நேர்மை இல்லாம ஏன்னா அவர்களுடைய தமிழ் ஆளுமை அவர்களுடைய பேச்சாற்றல் அவர்களுடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை எல்லாம் நாம வியக்கிறோம் நம்ம நம்ம அதை பார்க்கும் போது அது நமக்கு சிறப்பா இருக்கு ஆனால் இப்படி சிந்திக்கிறவர்கள் எப்படி அறிவு நேர்மை இல்லாம தன்னோட புத்திக்கு நேர்மை இல்லாம தன்னோட சிந்தனைக்கு நேர்மை இல்லாம மனசாட்சியை அடமானம் வைத்து விட்டு நாம் தமிழர் கட்சியை கடந்தோ அல்லது தவறாக விமர்சித்தோ வக்கரத்தோட வன்மத்தோடு பேசுகிறார்கள் அப்ப இவர்கள் மீது வைத்திருக்கிற நம்ம நம்பிக்கை அல்லது அவர்களை பற்றி நம்ம கொண்டு இருக்கிற கருத்து இல்லை பிம்பம் இல்லை அது ரொம்ப அறிவு இருக்கத்தக்கதா மாறுது நீங்க எல்லோரும் சமமா பேசுங்க நீங்க ரஜினிகாந்த் அப்படியே தூக்கி நிறுத்திடுவாருன்னு சொல்ற தமிழறிவுமணியன் வரவே வராத தமிழறிவுமணியன் சமூக நீதி அவர் காப்பாருன்னு நான் நம்பனே என்று சொல்ற ஐயா தமிழறி மணி மணியன் அவர்கள் சமூக நீதிக்காக பாலியல் சமத்துவத்திற்காக இருபதுக்கு இருபது சீட்டு கொடுத்திருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சியை பேச கூசுறாரு நாக்கல அப்ப மட்டும் அவருக்கு புண்ணு வந்துடுது சுழுக்கு வந்துடுது ஏன் நம்ம பேசுறோம் மற்ற நியாயங்களை மற்ற ஊழல்களை பேசுகிற ஐயா பழக்கருப்பே அவர்கள் ஏன் இந்த நாம் தமிழர் கட்சி குடிவாரியா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குது அதை ஏன் பேசுற எதுவுமே வேண்டாங்க தவறா வழி நடத்துறது பேசுறீங்க இல்லைங்க ஐயா பேசுறாருல ஐயா பழக்கருப்பே அவர்கள் தவறா நடத்தணும் எப்படின்னு அவர் சொல்லட்டுங்க அப்படி நாங்கள் வழி நடத்தணும் நீங்க சரியா வழி நடத்துங்க அப்படி நடத்தியா ஒன்றுல இருந்து நாலு நாலுல இருந்து ஏழு விழுக்காடுகளுக்கு வாக்களிக்கிறாங்க இன்றைக்கும் தம்பிகளோட கூட்டம் பெருக்கிக்கிட்டே போகுது எங்களுக்கான ஆதரவு பெருக்கிக்கிட்டே போகுது அப்ப இந்த ஜனநாயக முறைப்படி நாங்க அணுகலையா நாங்க அடித்து வந்து ஓட்டு கேட்கறோமா எங்க கூட வந்து கட்சியில் சேர்ந்து நாங்க ஆளை வச்சு அடிக்கிறோமா இல்ல நாங்க பணம் கொடுக்கறோமா எங்க கட்சியில வந்தா நீங்க பண்ண எவ்வளவு பெரிய பஞ்சமா பாதங்களில் கழித்துட்டு குற்றமற்றவரா பிஜேபி செய்வது போல எங்களால் மாற்ற முடியுமா எங்களால ஒரே ஒரு வார்டு இல்லையாது ஒரே ஒரு வட்டத்திலையாவது உங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்பை ஒரு நாம் தமிழர் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி விட முடியுமா இது வரைக்கும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஒரு கட்சியை பற்றி நீங்கள் குறைந்தபட்சம் நேர்மையாகவாது விசாரிக்க விமர்சிக்கலாம் ஆனா மாறா நீங்க வன்மத்தோட வக்கரத்தோட ஒரு கேவலமான எண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க பேசும் பொழுது உங்கள் மீது எங்களுக்கு ஒரு குமட்டல் ஒரு ஒரு வாந்தி வருகிறது உங்களுடைய எண்ணங்களை நினைத்து இவ்வளவு அறிவு உள்ளவர்கள் கூட இவ்வளவு மட்டத்தரமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் நமக்கு உறுத்தலையும் அவர்களை பற்றி ஒரு அறுவறுப்பையும் ஏற்படுது அதை தாண்டி தனிப்பட்ட முறையில இப்ப ஊடகத்துல போயிட்டு இருக்குல்ல சவுக்கு சங்கர் அவர்களுக்கும் இப்போ சாட்டை அவர்களுக்கும் அதை வந்து நான் பெரும்பான்மையான பகுதி அது தனிப்பட்ட விமர்சனமா தான் பார்க்கிறேன் இவர்களுக்குள்ள இருக்கிற வார்த்தை பூரா தான் பார்க்கிறேன் இது வந்து நாம் தமிழ்ல தமிழர்கள் நீங்க இதுல எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை சவுக்கு சங்கரை பற்றி நீங்க விமர்சனம் விமர்சனம் கேட்டீங்கன்னா அதை நான் இப்படித்தான் பார்க்கிறேன் அவர் அறிவு நேர்மையற்ற விதத்துல நடந்து கொள்கிறார் எங்களையும் விமர்சிக்க அவருக்கு ஒரு ஊடகவியலாளராக உரிமை உள்ளது ஆனா நேர்மையா விசா
அதன் மூலமா மக்களுக்கு விளைய போடும் நன்மை என்ன என்னை பற்றி ஒருத்தர் குறை சொல்றாரு நீங்க இந்த ஸ்ரீதர் நீங்க மோசமானவர்னா நான் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில நான் விளக்க வேண்டிய தேவையே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நாம் தமிழ் கட்சி சேர்ந்த ஸ்ரீதர் இந்த தவறை செய்திருக்கிறான்னு ஒருவேளை ஒரு விமர்சனம் வரும் என்றால் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இது சம்பந்தம் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஒருவேளை தொடர்பு இருந்தால் கூட அப்படி சொல்ல சொல்ல வேண்டிய நிலைப்பாடு இருக்கிறதே தவிர தனிப்பட்ட விதமாக கோட்பாடுகளுக்கு நமக்கு என்னங்க சம்பந்தம் இருக்கு நாங்கள் என்ன நான் என்ன பார்க்கிறேன்னா நாம் தமிழர் கட்சி கோட்பாட்டுக்கும் தனிநபர் வெடி வெளியிடுகிற கருத்துக்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி சொல்லுகிற கோட்பாடு தொடர்பான வெளியான காணொலி குறித்து ஏதாவது விமர்சனம் இருக்குதா ஐயா சவுக்கு சங்கர் பேசட்டும் அதற்கு நாம பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டோம் சவுக்கு சங்கர் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஒரு ஒரு அஜெண்டா ஒரு ஒரு தேவை இருக்குது ஒரு நேரத்துல ஒரு திமுக தான் நான் அவர் என்ன ஆனஸ்டா அவர் நம்பினார்னே நான் வச்சுக்கிறேன் திமுக நன்மை செய்திடும் என்ற நம்பியதால் அவர் பேசினார் இப்பொழுது திமுக ஊழல் செய்கிறது என்பதால் இப்பொழுது எதிர்த்து பேசுகிறார் என்பதை கூட நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அது கூட அவரோட நிலைப்படம் போது ஆனா அப்படி திமுக கெடுதல் செய்து விட்டது என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அடுத்து யாருக்கு ஜனநாயக படிப்படையில் வாய்ப்பு இருக்குது என்று பார்க்கும் பொழுது அதிமுகவை பேசுகிற சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் பாஜகவை பேசுகிற சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் மற்ற எந்த கட்சியும் விட கூடுதல் வாக்கு எடுத்து பாஜகவை பாமகவை விசிகாவை தேமுதிகவை விஞ்சி நிற்கிற நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இதுல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வரணும் என்று பேசணுமா அது நேர்மையான அறிவு நேர்மையுடைய அது ஒரு உரையாடலா அல்லது அவர் அதிபர் பா என்று நையாண்டி செய்வது ஒரு நேர்மையான ஊடகவியலாளரோட பார்வையா அப்போ சவுக்கு சங்கர் சிறையில் இருந்து சவுக்கு சங்கர் சிறையில் இருந்து வந்தப்ப நேரா சீமான் அவர்களை தான் போய் சந்திச்சாரு இல்லை அது அது அவர் சந்திச்சாரு அவர் கைது இன்னமும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஏனென்றால் அது சவுக்கு சங்கர் என்கிற நபரின் தனிநபர் மீதான கைதா நாங்க பார்க்கல அது ஒரு ஊடகத்தவரின் ஒரு கருத்தை வெளியிடக்கூடிய கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட வன்முறையாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் மறுபடியும் கூட சவுக்கு சங்கர் ஏதேனும் ஒரு நியாயமான கருத்தை அரசு செய்கிற ஊழலை வெளிப்படுத்தி அதனால் அவர் கைது செய்யப்பட்டால் இந்த திமுக அரசு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் அப்பொழுதும் கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எங்களுக்கு இருக்கிறது இப்ப சவுக்கு சங்கர் அப்படி பேசிட்டாரு அதனால நாங்கள் அவருக்கு பதிலுக்கு பேச மாட்டோம் என்கிற சொல் என்று சொல்லுகிற இழி மனப்பான்மை எங்களுக்கு கிடையாது ஏனென்றால் சவுக்கு சங்கர் என்கிற தனிநபர் மீது எங்களுக்கு எந்த வித அக்கறையோ விருப்பமோ வெறுப்போ கிடையாது ஆனால் அவர் வெளியிடுகிற கருத்து மீது அது வந்து அவர் மீது அவர் அவர் வெளியிடுகிற கருத்து மீது எங்களுக்கு ஒரு பார்வை உண்டு அவர் ஒருவேளை நியாயமான கருத்தை வெளியிட்டு அந்த கருத்தை அந்த ஜனநாயக கருத்தை எந்த அமைப்பும் முடக்க நினைக்குமே ஆனால் நாங்கள் க குரல் கொடுப்போம் அதற்கான கடமையும் தேவையும் எங்களுக்கு இருக்கிறது அது சவுக்கு சங்கருக்கு ஆதரவானது அல்ல மாறாக ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிற எந்த கட்சியும் செய்ய வேண்டிய வேலை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதற்கு முன்பாகவும் சவுக்கு சங்கர் இந்த கைதில கைது உள்ளாயிட்டார் என்ற என்ற காரணத்திற்காக நாங்கள் அந்த கண்டனத்தை வெளியிடல ஒரு ஊடகவியலாளர் கருத்தை பேச விடாமல் கைது செய்யப்படாது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வெளியிட்டோம் எங்களுக்கு நேர் எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிற கிஷோர் அவர்கள் பாஜக இருந்த பொழுதும் இந்த கைதை நம்ம கண்டித்தோம் மாரிதாஸ்கான கைதையும் நம்ம கண்டித்தோம் அப்போ நம்மளுடைய கண்டனம் தனிநபரை நோக்கி அல்ல அதனால இப்பொழுது சொல்றேன் சவுக்கு சங்கர் மீது நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவர் அவருடைய அறிவு நாணயமின்மையை அறிவு நேர்மையின்மையை சுட்டி காட்ட வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த கடமை கூட ஏன் ஏற்படுதுன்னா அவர் நாம் தமிழரை நையாண்டியாக பேசுவது அவர் குறைத்து மதிப்பிட்டோம் அல்லது எங்களை பற்றி விமர்சித்து பேசினா கூட எங்களுக்கு அதில் ஆட்சேப நிலை இந்த ஜனநாயக அமைப்பில் எங்களை பற்றிய கருத்தை அவர் பேச உரிமை உண்டு அவர் பேச வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த நையாண்டி பண்ணுறது நக்கல் பண்ணுறது இந்த பேச தமிழா பேசுகிற பேசுகிற மாதிரி இந்த யூடியூப் ரூட்டர்ஸில் பேசுகிற மாதிரி இந்த அறம் வச்சுட்டு வந்து பேசுகிறாங்களே அது போல நீங்கள் ஒரு ஒரு நிலைப்பாடோடு பேசாதீங்க அதை நாங்கள் அருவறுக்கிறோம் அதை கண்டு குமட்டுகிறோம் வாந்தி எடுக்கிறோம் அது போன்ற செயல்களை எங்களால் ஏற்க முடியாது என்ற கருத்தை பதிவு செய்வதற்காகத்தான் இப்பொழுதும் சவுக்கு சங்கர் அவர்களை பற்றி பேசுகிறோமே தவிர இதை தாண்டி இன்னமும் சவுக்கு சங்கர் கை கைது செய்யப்பட்டால் நாம் தமிழர் ஒரு ஜனநாயகத்தை கடைபிடிக்கிற கட்சியாக கேட்க வேண்டிய தட்டி கேட்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் இருக்கு அது சவுக்கு சங்கரை நோக்கி அல்ல ஜனநாயக நாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டி என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் டிஎன் மீடியா நேயர்களுக்காக பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி நன்றி டிஎன் மீடியா பார்வையாளர்களுக்கு அடுத்த ஒரு நேர்காணலில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்